വെയിൽസ് ബോർഡ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് ഐ വാസ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇവർ തരുന്ന റിവാർഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ കിടക്കുന്ന ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് നൂറ് രൂപ കുറവാണ് തൃശ്ശൂർ അത് നൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്രത്തോളം ഡൗൺലോഡ്സ് അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ടൈം സ്പാൻഡ് ഉള്ളിൽ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി വെയിൽസ് ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ്സ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വെയിൽസ് ബോർഡ് ഹായ് ഹലോ ഇറ്റ്സ് മീ സജന സഹറാസ് ഇൻസ്പയറിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സുസ്വാഗതം ഒരു സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും അതിലെല്ലാം പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചിലർക്കാണ് അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചിലർ ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വെയിൽസ് ബോർഡ് എന്ന സംരംഭത്തിന്റെ ഉടമയായ വിഷ്ണു രാജേന്ദ്രനാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ആ ഇൻസ്പയറിംഗ് വ്യക്തി സർ വെൽക്കം ടു ദ ഇൻസ്പയർ ഷോ ഓഫ് ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറീസ് സർ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എവിടെയാണ് സാറിന്റെ നാട് സാറിന്റെ പഠനം അതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ സ്വദേശം ഇരിങ്ങാലക്കുട തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പഠിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂളിംഗ് എല്ലാം അവിടെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ബി ടെക് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നീട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഷിപ്പ് ഫൈനാൻസ് ഫ്രം വേൾഡ് മെറി ടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വീഡൻ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു എട്ട് വർഷത്തോളം സെയിൽ ചെയ്തു ആസ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ പിന്നെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഞാൻ ഐ എം യു ഇന്ത്യൻ മെറി ടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മെറി ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള സാറ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെയിൽസ് ബോർഡ് എന്നൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ആ സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയാമോ വെയിൽസ് ബോർഡ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് ഐ വാസ് ഇൻസൾട്ട് ഒരു റീറ്റെയിൽ ചെയിൻ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഞാനൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ക്യൂവിൽ ലൈൻ ക്യൂ ഉണ്ട് ആ ക്യൂവില് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേ പയ്യൻ പറയാണ് സാർ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ കൂപ്പൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ലൈക്ക് എനി അവർ കസ്റ്റമർ ഞാൻ ഓക്കെ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ഞാൻ പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ എടുത്തുള്ള ഒരു ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ലെതർ വാലറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ തന്നെ അറൗണ്ട് ഓഫ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ഓർമ്മ വരെ ഇല്ല അല്ലെ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ കമ്പൽഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഞാൻ പോയി വാങ്ങി ഒരു ലെതർ വാലറ്റ് വാങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ബില്ല് ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ലൈനിൽ നിന്നു ലൈനിൽ നിന്ന് ചെന്നു ചെന്ന് ബില്ല് എല്ലാം പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവനെനിക്കൊരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് എടുത്ത് തന്നു അവൻ്റെ വേറെ കോയിൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നികത്തുകൊണ്ട് അത് സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തു സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് ബെറ്റർ ലക്ക് ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതൊരു ബെറ്റർ ലക്ക് ഇതൊരു വാട് പേര് ഇത് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു വാട് പേര് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതെ നമ്മുടെ ടൈം നമ്മുടെ എനർജി നമ്മുടെ മണി ഇത്രയും നമ്മൾ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അതെ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോയൽറ്റി ആൻഡ് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇത് റീറ്റെയിൽ ചെയിൻസിന്റെ അവർക്ക് റിക്കറിൻ കസ്റ്റമർ ബേസ് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഗിമ്മിക്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ലോയൽറ്റി ആൻഡ് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇവർ തരുന്ന റിവാർഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മോ
എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ ആ വാങ്ങിക്കാൻ ശരിക്കും ഒരു നെസസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരം ചെലവാക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കി പോകും ഗൂഗിൾ പേ നമുക്ക് പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഓഫേഴ്സ് കിട്ടും പതിനാ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്കോ എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കോ കിട്ടും അത് കാണുമ്പം സാധാരണക്കാരൻ എന്താ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എനിക്കത് ഇപ്പം കിട്ടണം കിട്ടണം വാങ്ങിക്കും അതിലൊരു അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മന്തൻ്റെ ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ചിലവുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഞാനത് വെറുതെ വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി പണ്ട് ഒരു പേഴ്സിൽ ഒരു മൂവായിരം രൂപ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സിൽ മൂവായിരം രൂപയുണ്ട് അത് ഒരു നൂറ് രൂപ ചിലവാക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഞാൻ മൈൻഡിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോ എല്ലാം ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ആയപ്പോ എവിടെ ചെന്നാലും ഫോൺ കാണിച്ചാൽ മതി ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് മണി ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല മന്ദന്റെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ ലോ ബാലൻസ് ഇത് അലർട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഇത്രയും ചിലവായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പിന്നെ അതൊരു പോയിന്റ് പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൻ അവന് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് എവിടെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൻ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കൺവെൻഷണൽ രീതി അനുസരിച്ച് പത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഫ്ലയേഴ്സ് ഇടാം പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപ അഞ്ച് രൂപ തൊട്ട് തുടങ്ങും അത് ഈ ഈ പത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വിടുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും പിള്ളേരുള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിൽ അമ്മമാരെന്താ ചെയ്യുക അവർക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ കിട്ടി പത്രം കയറണ്ട അത് രണ്ടാക്കി മടക്കി പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ കൊരം അല്ലേ അങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ ആരും നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ഉള്ളത് മെറ്റ ആഡ്സ് മെറ്റ ആഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം പിന്നെ ആവറേജ് ഒരു ത്രീ റുപ്പീസ് പെർ ലീഡ് സ്പെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരാളത് ആ ലീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കണ്ടു കണ്ടതിന് ശേഷം ആ പുള്ളി വന്ന അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് കണ്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് അല്ല ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെയിൽ സ്പോർട്ടിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വെയിൽ സ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കടകൾ അവർ സപ്പോസ് ചെറിയൊരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് അവിടെ പെർഷ്യബിൾ ആയിട്ടും പിന്നെ ഷെൽഫിൽ ഒരുപാട് ടൈം ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം വിറ്റഴിക്കണം ചെറിയ കച്ചവടക്കാരന് വിറ്റഴിക്കണം അതിന് അവന് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം അവൻ്റെ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പലചരക്കടയിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് മുള വരുന്നതിന് മുന്നേ കൊടുത്തു തീർക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ നഷ്ടം അവൻ സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് വിലയുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വിറ്റഴിക്കാൻ അവൻ അഞ്ഞൂറ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെയിൽ സ്പോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാവരും കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത് രൂപയുടെ ഇത് ഞാൻ അബൌട്ട് ടു എക്സ്പയർ ആണ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം എഴുതണേ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കോ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കോ കൊടു
അപ്പോൾ അത് ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇൻ ആപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു വീട്ടമ്മ അത് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ടൗണിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നേക്കാളും ഭേദമാണ് തൊട്ടടുത്ത ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കടക്കാരൻ്റെ ലോസ് നമ്മൾ അവന് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം കൺസ്യൂമർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്കൊരു ഡീൽ നല്ലൊരു ഡീലായി വേറെ ആരോടെ ചോദിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളുടെ ഓഫേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വെയിൽ സ്പോട്ടിലൂടെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ദൂരെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് വലിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പുകളുടെയും ഈ ഒരു ഓഫർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വെയിൽ സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ലോയൽറ്റി ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോ തൃശ്ശൂരുള്ള ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് വലിയ വലിയ കടകളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഓഫേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എറണാകുളം സ്വിച്ച് ചെയ്യാം എം ജി റോഡ് എം ജി റോഡോ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അറിയാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അടുത്തുള്ള കടകളുടെ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം അല്ല ആ ലൊക്കേഷനിലെ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലെ ഷോപ്സിന്റെ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇതില് കാറ്റഗറി വൈസ് കൂടി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാറ്റഗറി ഓഫ് റിട്ടെയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം അത് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് എനിക്ക് അറിയാം അത് ഡിസ്റ്റൻസ് വൈസ് ആയിരിക്കും സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അത് നോക്കി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക തൃശ്ശൂർ കിടക്കുന്ന ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് നൂറ് രൂപ കുറവാണ് തൃശ്ശൂർ അതിൽ നൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ബെറ്റർ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് യാത്ര ചിലത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ലോജിക്കെല്ലാം യൂസർ തന്നെ നോക്കണം ഇപ്പൊ ഓഫേഴ്സ് മാത്രമല്ലാതെ വേറെ എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് വെയിൽ സ്പോട് ഒരു വ്യൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു ടൗണിലേക്ക് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ആൾക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് വാങ്ങിക്കണം ഒരു ടൗണിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു മോർ ദൻ ടെൻ ചോയ്സസ് ഉണ്ടോ ഈ ചോയ്സിൽ നിന്ന് ആൾ ഏത് ഷോപ്പിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമറുടെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അല്ലേ അവിടെ ആ ഒരു അതിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നത് കസ്റ്റമറുടെ ചോയ്സിന് റിവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെയിൽസ് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് അവൻ ഇങ്ങനെ റിവാർഡ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കാനോ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവനിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടി റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് അവന് അവനാ ഒരു മാസത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ പറ്റി പോട്ടെ അവൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ഇ എം ഐ അതിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റി വലിയൊരു സേവിങ്സ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമർ എടുക്കുന്ന ചോയ്സിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് അതാണ് വെയിൽ സ്പോർട്ട് റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി നമ്മളത് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ പിന്നെ റിഡീംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ അതുപോലും നമുക്ക് വെയിൽ സ്പോർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അല്ലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് വെയിൽ സ്പോർട്ട് തരുന്നത് ഓഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ്സ് അത് കൂടാതെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ വേറെ പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിൽ
എന്താ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് ഒരു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം എത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇത് നീ ഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കുന്നത് അറിയാം ഓഫ്ലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ കടയിലെ ചേട്ടൻ ഇത്ര ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കട കട മുറിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കടയിൽ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ഒരാളും വരുന്നില്ല ഇതാണ് പ്രതിസന്ധി ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനാണ് ഇവര് ഇവരുടെ സംഘടന ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി ഷട്ടറും പൂട്ടി എല്ലാവരും പുത്തരി കണ്ടം മൈതാനത്ത് പോയിട്ട് വെയിലും കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഹർത്താലും പ്രതിഷേധം എല്ലാം നഷ്ടം കൂട്ടാന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ടോ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോ ഇത് ഇവർക്ക് ഇവര് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവര് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവരൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഇവരുടെ സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു അല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അതിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ആ ഒരു സംരംഭം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് അതെങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് ബെനിഫിറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രതിവിധിയെല്ലാം നമ്മൾ വെയിൽ സ്പോളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ വെയിൽ സ്പോളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം സാർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സാർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അസേ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അത് എത്ര വർഷമാണ് സാർ ആ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാർ പോയിട്ടുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴൊരു അനുഭവം എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിൽ എത്താനുള്ള അനുഭവം എന്തെങ്കിലും സാറിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അനുഭവമല്ല എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട് ഞാനൊരു ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യു കെയിൽ ഒരു വൺ ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ റീറ്റെയിൽ മേഖല ഈ ചെറുകിട കടക്കാരെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി അവിടെ ഈവൻ ചെറിയ കൺ ചെറിയ നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശം പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് വരെ വലിയ വലിയ റീറ്റെയിൽ ചെയിൻസിൻ്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ ആയിക്കൂടാന്നില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈവൻ യു എസിൽ പോയാൽ തന്നെ അവർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൗണിൽ കാണുന്ന വലിയ റീറ്റെയിൽ മാൾസൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെയുള്ള മാൾസാണ് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലല്ല ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും അതാണുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ ജയൻസ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇവൻ യു എസിലും സെയിം തന്നെയാണ് സാറിന് അറിയാലോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അതെ അല്ലെ അതായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് മണി മേക്കിംഗ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ മാത്രമായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അത് അതായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ മോട്ടീവ് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എല്ലാം ഈ ട്യൂഷൻ ആപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പേരൻസ് അവിടെ ഡബിൾ പേ ചെയ്യുമല്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിള്ളേർ ട്യൂഷന് പോകുന്നത് ട്യൂഷൻ ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് പേ ചെയ്യുന്നതും അത് ഡബിൾ പേ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാറ് ട്യൂഷന് പോയിരുന്നോ ചെറുപ്പകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു പോയിരുന്നു ഞാൻ ഇരിങ്ങാലക്കൂടെ ഡോൺ ബോസ്കോയാണ് പഠിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കൂടയിലുള്ള ഒരു ഇതും എല്ലാ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പി
പള്ളിയിലച്ചമാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളായ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു അച്ചു ഇനി ഞാൻ കൂടെ ഏതാ നല്ല ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ഉള്ളത് ചോദിച്ചു പുള്ളി അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി തൊട്ട് നീ ട്യൂഷന് പോകണ്ട ആള് പറഞ്ഞു ഇനി തൊട്ട് നീ ട്യൂഷന് പോകണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ സ്കൂളില് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് നിനക്ക് ട്യൂഷൻ സെന്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക നാലു മണി വരെ സ്കൂളുണ്ട് അത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ട്യൂഷന് പോകണ്ട പുള്ളി ഒന്ന് സർക്കുലർ ഇറക്കി സ്കൂളില് സ്കൂളിൽ ആരും ട്യൂഷന് പോകണ്ട എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് അവിടെ സർക്കുലർ തന്നെ ഇറക്കിയല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് അതെ തന്നെ ഇറക്കി ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോയൽറ്റി ആൻഡ് റിവാർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം കസ്റ്റമർ ശരിക്കും കമ്പിൾഡ് ആവുമല്ലേ കയ്യിൽ റിവാർഡ് പോയിൻസ് ഇത്രയും കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ അല്ല അവരുടെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ചെല്ലണം ഈ റീറ്റെയിൽ ചെയിൻസിൻ്റെ ബിഗ് റീറ്റെയിൽ ചെയിൻസിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ചെല്ലണം ഇന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ചെല്ലണം ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും വാങ്ങി പോകും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങി പോകും സാധനങ്ങൾ ാണ് <laughs> 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 ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര തവണ കടകളിൽ കയറുന്നു എത്ര തവണ കടകളിൽ കയറുന്നു ഈ അവൻ ഏത് കടയിൽ കയറണം എന്നുള്ള ചോയ്സിന് അവന് റിവാർഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവൻ ഒരു മാസത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽസ് എന്തെങ്കിലും പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ബെനിഫിറ്റാണ് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് പോട്ടെ ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് പോലും അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വെയിൽസ്പോർട്ട് എന്ന കസ്റ്റമർ അപ്ലിക്കേഷനും വെയിൽസ്പോർട്ട് ഷോപ്പ് എന്ന വെൻഡറുടെ അപ്ലിക്കേഷനും ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും ഒരു ഷോപ്പ് ഓണർക്ക് അവൻ്റെ ഷോപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെയിൽസ്പോർട്ട് ഷോപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഷോപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആൾക്ക് ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ റിവാർഡ് പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവന് തീരുമാനിക്കാം കൊടുക്കാം പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പിന്നെ ഈ വെയിൽസ്പോർട്ടിലും വെയിൽസ്പോർട്ട് ഷോപ്പിലും നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റാസും നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കസ്റ്റമർ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഷോപ്പ് ഓണർക്ക് അവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിലൊന്നും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിലൂടെ നമുക്ക് ഷോപ്പിനായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കസ്റ്റമർക്കായാലും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെയിൽസ്പോർട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അവർക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഓക്കെ ഇതിന് പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പോലെ യാതൊരു വിധ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ബൈ മന്ത്ലി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്തെ ഒരു വിധം എല്ലാ കടകളിലും ചെന്നാലും അവരുടെ ബോർഡ് കാണാം അവര് തരുന്ന സ്റ്റാറും ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങി വെച്ച് 
രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ അയാൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സർവീസോ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സിനെല്ലാം ലീഡ് വരും ഈ ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കസ്റ്റമർക്ക് ന്യൂസൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വൈകിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് വിളി വരുന്നത് ന്യൂസൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതൊരു അവേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും എറണാകുളത്തുള്ള എല്ലാ ഒരു കടക്കാരും ഇതുപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോസ്റ്റും കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് യൂസ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ വെയിൽസ് ബോർഡിൽ ഇതുപോലത്തെ യാതൊരു വിധ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ വെയിൽസ് ബോർഡിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ യാതൊരു വിധ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റാസ് ലൈക്ക് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല സാർ നമ്മുടെ വെയിൽസ് ബോർഡിൽ ഏതൊക്കെ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സും കസ്റ്റമേഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതൊരു കൺസ്യൂമർ ടെക് ആപ്പാണ് അപ്പോൾ പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ഷോപ്സും ഉണ്ട് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്സ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെയിൽസ് ബോർഡ് സാർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ എൺപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളോളം സാർ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ചൂസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പോൾ എന്തിനെയും ആദ്യം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും മലയാളി തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് അത് നല്ലതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് അവരത് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും എവിടെ ലാഭം കിട്ടുമോ അവിടേ ചെല്ലുള്ളൂ അല്ലേ പത്ത് വയസ്സ് എവിടെ ലാഭം കിട്ടുമോ അവിടെ ചെല്ലുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ഉപദേശം തേടി സാർ ഏത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇനിയങ്ങനെ കൂടെ നല്ലതുള്ളതെന്നോ അത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആളൊരു എനിക്ക് കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻസറാണ് തന്നത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് പള്ളിയിലച്ചന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ കട്ട് സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് മോർ ദാൻ പ്രിഫറിംഗ് ജ്യോതിഷ്യന്മാർ ജ്യോതിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കബഡി നിരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപദേശം കിട്ടും സൊല്യൂഷനും കിട്ടും ഈ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നോട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽസ് മൊബൈൽ റീചാർജസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് അവരത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽസ് ബോർഡ് എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കും എത്തി നിൽക്കും പാനന്തി എത്തി നിൽക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ആപ്പിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ആപ്പിനെ ആശ്രയിക്കും ആ ഒരു ആപ്പാണ് വെയിൽസ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് നമുക്ക് അതിന് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിൽസ് ബോർഡ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ് പേ ചെയ്തിട്ട് ബില്ല് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒ
തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഒരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് വെയിൽ സ്പോർട്ടിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഇനി വെയിൽ സ്പോർട്ടിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽസ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഒരു സെർട്ടൺ ഏരിയയിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചിലവാകുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഷോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഷെൽഫിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോവാത്ത നോൺ മൂവിങ് അല്ല സ്ലോ മൂവിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻവെൻറ്ററി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല ഇല്ല അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനാലിസിസ് വിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഫീസിബിൾ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാനിലുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വെഞ്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെയിൽ സ്പോർട്ടിന് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അതായിരിക്കും അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ അതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ റെസ്റ്റോറൻസ് പോലുള്ള ഷോപ്പ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതെ അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വീഡിയോയ്ക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തൊട്ട് വൺ ലാക്ക് വരെ വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട് അതെ ഓക്കെ അത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് വേ ആണ് കാരണം അത്രയും റഷ് അവർക്ക് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ സെയിം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരിക്കലും ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു വ്യൂവറിന് അറിയാൻ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്ന സംഭവമായിരിക്കും റവന്യൂ അപ്പോൾ വെയിൽ സ്പോർട്ടിന് റവന്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെയിൽ സ്പോർട്ടിന്റെ റവന്യൂ വളരെ നേരോ ആണ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് നമ്മുടെ റവന്യൂ ജസ്റ്റ് ഭാരത് ബിൽ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേന്ന് കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റീചാർജസിനും ബിൽ പേയ്മെന്റ്സിന്റെയും കമ്മീഷൻ മാത്രമാണ് റവന്യൂ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിൽ സ്പോർട്ടിന്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഓക്കെ സർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്നാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വെയിൽ സ്പോർട്ട് തന്നെ ഒരു ടൂ മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എബോ ഡൗൺലോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡൗൺലോഡ്സ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെ ഫൗണ്ടർ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഡൗൺലോഡ്സ് അല്ല യൂസ് കേസസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്സ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഫോൺ എടുക്കുക പേ ചെയ്യുക ഓൺലി ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇസ് ഇനി ആൾക്കാർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വന്നു തുടങ്ങും അതായത് നമുക്ക് ചോയ്സിന് റിവാർഡ് കിട്ടി തുടങ്ങും അതിന് എല്ലാവരും പാൻ ഇന്ത്യ എല്ലാവരും വെയിൽ സ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്താണ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഗ്രോത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വി ആർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ നമ്പേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ എടുത്ത് എല്ലാവരും പേ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ റിവാർഡ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെയിൽ സ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് കേരളത്തിൽ പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് പഠനം കഴിയുക ഗൾഫിൽ പോവുക പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്യുക ആ പൈസ കൊണ്ട് ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുക കടമുറി പണിയുക ഇന്ന് ആ കടമുറി എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാളക അടയ്ക്കാൻ പോലും ചിലർ കഷ്ടപ്പെടുവാണ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രയാസമാണത് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വെയിൽ സ്പോർട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തില് ശരിക്കും വെയിൽ സ്പോർട്ടിനെ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കുറെ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര